Hola, bienvenido a lección 5. Vamos a comenzar a repetir el alfabeto en inglés. Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. En Canadá es Z, en los Estados Unidos, Z. Cada vocal en inglés tiene más de un sonido. Vamos a aprender las reglas para la pronunciación de vocales en el inglés uno por uno, lección por lección, empezando en la próxima lección. Por ahora, solo vamos a aprender las sonidas. Entonces, la letra A en inglés, su nombre es E. Y tiene tres sonidas. A como gas. E como lake. A como car. Otra vez. A, E, A. Gas. Lake, car. Y tiene dos sonidas en el inglés. La sonida corta, e, y la sonida largo, i. Entonces, met, meet. E, i, met, meet. Este vocal en el inglés es i. I tiene dos sonidas también. La manera corta, e, la sonida largo, I, su nombre en el inglés, como kit, kite, e, I. Esta letra en el inglés es O. O tiene tres sonidas. Corta, A, largo, O, su nombre, y en otra sonida, U, A, O, U, hot, boat, moon. Esta letra en inglés es U. U tiene dos sonidas. A, U, su nombre en inglés. A como cut, U como cute. Quiero explicar también que hay dos consonantes que tienen dos sonidas. Es igual en español e inglés y las reglas están igual en español e inglés también. Por ejemplo, la letra C tienen la sonida K y la sonida S de vez en cuando. El ejemplo en el español es cocina. La primera C es como K y la segunda C es como S. Cocina. Y la regla es exactamente igual en inglés también. So, cuando hay un C y la siguiente letra está A, O o U, Va a estar la sonida K. Entonces, en el inglés, cat, cot y cut. Cuando la siguiente letra es E, I o Y, la sonida va a estar S. Entonces, cent, como centavo en el español. City, como ciudad. Y bicycle, como bicicleta. En cada caso, la C es como un S. Y también la letra G, que es G en el inglés, uh, tiene dos sonidos y es igual en español, pero los sonidos son diferentes en el inglés. En español tenemos gato. Cuando hay un A, O o U, la sonida va a estar G. Y en inglés también como gas, gasolina, go y gun. Cuando hay un G y la siguiente letra va a estar E, I o Y, la sonida es más como CH en el inglés, es J. Entonces, gentle, giraffe, gymnasium. En el español, cuando la siguiente letra es E, I o Y, la sonida va a estar más como un J, gente. Giraffe es como jirafe. Gymnasium es como gimnasio. En inglés es más como la CH. Giraffe. 
gymnasium. Vamos a practicar un poco más vocabulario ahora. La familia, the family. Esposo, husband. El padre, father. El papá, dad. La familia, family. Los padres, parents. El chico, boy. El hermano, brother. El hijo, son. El tío, uncle. El sobrino, nephew. El primo, cousin. El nieto, grandson. El abuelo, grandfather. Suegro, father. In law, cuñado, brother, in law, esposa, wife, la madre, mother, la mamá, mom, los hijos, children, los niños, kids, la chica, girl, la hermana, sister, la hija, daughter. Hay muchas letras aquí que están muda, es como de, o, T A R daughter daughter la tía aunt la sobrina niece la prima cousin la nieta granddaughter la abuela grandmother suegra mother in law cuñada sister in law tenemos un poco ejemplos ¿Cómo está tu familia? How is your family? ¿Es usted casado? Are you married? Estoy soltero. I am single. Estoy casado. I am married. ¿Cuántos hijos tienes? How many children do you have? Tengo tres niños. I have three children. Tengo una hija. I have a daughter. Tengo dos hijos. I have two sons. ¿Qué edad tienen sus hijos? How old are your children? Mi hija tiene seis meses. My daughter is six months old. Mi hijo tiene cinco años. My son is five years old. Old is literalmente viejo, pero en este caso con meses o años, la significa es de edad. Vamos a practicar verbos otra vez. I want. Sería quiero. I need. Necesito. I have. Tengo. Con otros verbos. Tengo que. To play. Jugar. To keep, guardar, or mantener. To go, ir. To get, conseguir. También obtener. To use, usar. To know, saber. To say, decir. To stay, quedar, to leave, salir, or también, dejar, to check, revisar, to help, ayudar, to take, tomar, or llevar, To bring, traer, to do, hacer. Vamos a practicar con oraciones cortas ahora. I want to go to the park. I want, quiero, to go, ir, to the park, al parque. Recuerda que al es a el parque, a el parque. I have to go to work. I have, tengo que, to go, 
here to work a trabajo. I need to go to the bank. I need, necesito, to go, ir, to the bank, al banco. I want to get a phone. I want, quiero, to get, conseguir, obtener, a phone, un teléfono. I have to get a ladder. I have, tengo que, to get, conseguir. A ladder, una escalera. I need to get a shovel. I need, necesito, to get, conseguir, otra vez, a shovel, una pala. I want to get more string. I want, quiero, to get, conseguir, otra vez, more, más, string, hilo, or pita. I have to get more tape. I have, tengo que, to get, conseguir, otra vez, more, más, otra vez, tape, cinta. I need to use the saw. I need, necesito, to use, usar, the saw, la sierra. I need to use the knife. I need, necesito, to use, usar, the knife, el cuchillo. Can I use the axe? Can I? Puedo. Use. Usar. The axe. La hacha. Can I use the hose? Puedo. Usar. La manguera. Can I get a screwdriver? Can I? Puedo. Get. Conseguir. A screwdriver. Una destornillador. Can I get some gloves? Can I? Puedo. Get, conseguir, some, unos, gloves, guantes. Can you keep my backpack for me? Can you? Or as you, entonces va a estar, puedes, or puede usted, keep, guardar, mi mochila. For me, para mí. Can you bring me the bucket? Can you? Puedes? Bring me. Bring es traer. Me, me, the bucket. La cubeta. Entonces, puede traerme la cubeta? Can you bring me the bucket? Usamos esta página en clase a practicar cómo traducir oraciones cortas. Si quiere intentarlos, uh, pausa el video y poner algo en frente de el español y intentarlo. Cuando está listo, vamos a continuar. I'm happy 
estoy feliz. Puede ver aquí que estamos usando la forma corta o una contracción para I am es I'm, es menos la letra A con una apóstrofe, es una contracción de I'm happy. You're happy, tú estás feliz, o también usted está feliz, ustedes están feliz. She is happy, ella está feliz. I'm confused, estoy confundido. He's angry, él está enojado. She's sad, ella está triste. They're nervous, ellos están nerviosos. They're tired, ellos están cansados. We're surprised, nosotros estamos sorprendidos. He's hungry, él tiene hambre. We're cold, nosotros tenemos frío. They work at the mall. Ellos trabajan en el centro comercial. I work on Sundays. Yo trabajo los domingos. He works every day. Él trabaja todos los días, or cada día. We work in the city. Trabajamos en la ciudad. You work many hours. Tú trabajas muchas horas. She works at the bank. Ella trabaja en el banco. I want a new phone. Yo quiero un teléfono nuevo. O puede decir solamente quiero un teléfono nuevo. He wants a used car. Él quiere un carro usado. We need to go to the bank. Nosotros necesitamos ir al banco. I need to cash a check. Necesito cobrar un cheque. You need to go shopping. Tú necesitas ir de comprar. She needs a jacket. Ella necesita una jaqueta. I hurt my hand. Me lastimé la mano. I cut my finger. Me corté el dedo. I have a fever. Tengo fiebre. Phrases 2. Puedo hacerlo. I can do it. No puedo hacerlo. I can't do it. Can't es una abreviación corta para dos palabras. Cannot. Decimos can't. Es importante decir su T fuertemente porque la sola diferencia de esta reacción y esta reacción es la T. Puedo. I can. No puedo. I can't. Necesito ayuda. I need help. ¿Qué le dijiste? What did you say? Hable despacio, por favor. Please speak slowly. Repítelo. Repeat that. Literalmente, repeat it. Palabra por palabra. Word by word. ¿Cómo se dice? How do you say? ¿Cómo se llama esto? What is this called? Escríbelo. Write it. En el banco. At the bank. ¿Tiene su tarjeta del banco? Do you have your bank card? Depositar mi cheque. Deposit my check. Cobrar un cheque. Cash a check. Sacar dinero. Take out money. Enviar dinero. Send money. Todo mi dinero. All my money. ¿Cuándo nos pegan? When do we get paid? En efectivo. In cash. Cerrar mi cuenta. Close my account. ¿Cuál es el tipo de cambio? What is the exchange rate? Ferme aquí. Sign here. ¿Tiene identificación? Do you have identification? ID. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cuál es tu dirección? What is your address? ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? Fecha de nacimiento. Date of birth. Cumpleaños. Birthday. Tengo hambre. I'm hungry. Tengo sed. I'm thirsty. ¿Dónde está el baño? Where is the washroom?
También puede decir, where is the restroom? Where is the bathroom? Tengo que lavar mis manos. I need to wash my hands. Tengo algo en mi ojo. I have something in my eye. Preguntas para ir de compras, ropa. Questions for shopping, clothes. ¿Puedo ayudarle? Can I help you? Sí, estoy buscando. Yes, I'm looking for. No, gracias. Solo estoy mirando. No, thanks. I'm just looking. ¿Usted tiene? Do you have? ¿Dónde puedo encontrar? Where can I find? ¿Qué tamaño necesita? What size do you need? Necesito tamaño 5. I need size 5. Pequeño. Small. Medio. Medium. Grande. Large. Extra grande. Extra large. ¿Puedo probarme esto? Can I try this on? ¿Dónde? Where? Un tamaño diferente. A different size. El ajuste. It fits. El no ajuste. It doesn't fit. Demasiado grande. Too big. Demasiado pequeña. Too small. Solo bien. Just right. ¿Necesito una bolsa? Do you need a bag? Va a escuchar rápidamente. Do you need a bag? Algo más? Anything else? Va a escuchar rápidamente. Anything else? Action words too. Mass variables. Entregar. Deliver. Pintar. Paint. Excavar. Dig. Reparar. Fix. Y también puede usar. Repair. Construir. Build. Acerar. Saw. Clavar. Hammer. Abrir. Open. Cerrar. Close. Poner. Put. Poner ladrillos. Lay bricks. Hacer fila. Get in line. Conectar. Plug in. Felicidades. Estamos terminados ahora con la acción 5.